Timoteuksen kuolema. Tästä alkaa pyhän apostoli Timoteuksen, pyhän apostoli Paavalin kuoleman kertomus. Timoteus todellakin oli niitä pyhän apostoli Paavalin opetuslapsia. Sen ensimmäisen ja hän oli mukana siinä seurakuntajärjestelmässä jonka pääkaupunkina oli Aasian Eveso. Tähän kuuluivat Aasia ja Frykia, Pamflia ja Pontus, Kalatia ja ne kaikki, jotka elivät rauhassa seuraten oikeaa oppia. Minä, Polykrates, olen teistä kaikista nuorin ja minä näin hänet opettamassa meitä. Ja meidän tietääksemme, hän eli veljien keskuudessa yksin ja rauhasta. Monilla on paljon kerrottavaa heidän elämästään ja yhteiskuntaan vaikuttamisesta, siis niillä pyhillä miehillä, joista on kirjoitettu hyviä kirjojakin, joiden kautta heidän tekojensa Seurauksia on tehty tunnetuksi. Kaikista kauneimmat, sen arvostettu evankelista, Pyhä Luukas, on apostolien teoissa määritellyt hänen isänsä kansalaisuuden hellenistiksi. Ja hänen äitinsä oli uskollinen juutalainen Lähtöisin Lystran kaupungista, joka on yksi niistä Lykanian vallanalaisista. Siellä hän sai kuulla apostoli Paavalista, suuresta Jumalan palvelijasta, kankaiden valmistajasta. Monet siellä todistavat häntä vastaan, ja hän tahtoi evankelioida Kristusta. Ja sen jälkeen nähdä Eveson, sen suuren kaupungin loiston. Eveso oli Rooman keisari Neron aikana sen alueen johtava pääkaupunki ja yksi Aasian satamakaupungeista. Me olemme saaneet kuulla siellä tapahtuneista opetuksista ja ihmetteoista, parantumisista ja kaikenlaisista sanoin kuvaamattomista ihmiskäden kautta tapahtuneista teoista, jotka olivat kaikki toisistaan erilaisia, joita apostolit siellä tekivät. Ja me voimme niistä saada selvää muualtakin, mutta se on pakko kertoa, ettei se pyhä Timoteus ollut ainoastaan apostoli Paavalin siunaama vaan myös sen vanhimman Johanneksen, joka lepäsi sen suuren Jumalan, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen rinnoilla. Ja oli itse nähnyt ja kuullut sitä meistä. Nero oli päässyt vauhtiin mestattuaan apostoli Pietarin ja Paavalin heidän vanhalla iällään. Ja etsi heidän seuraajiaan. Se suuri vanhin Johannes suostui vastustamaan sitä hävitystä. Niin kuin me voimme oppia Ireneuksen kirjoituksista. Hänen, joka oli Johanneksen asettama vanhin. Herran opetuslapsia ja niitä, jotka turvasivat Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Herätettiin joka puolella meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen vaikuttamien ihmettekojen kautta, joista meillä ei ole mitään järjestystä, kuinka niitä kirjoitettaisiin, ja näitä tapahtui ympäri Eveson aluetta. Siellä oltiin yksimielisiä siitä, että sillä vanhimmalla Johanneksella on ne Jumalan sanan salaisuudet, 
ja hän aina iloiten jakoi niitä, ja tämä usko sai levitä. Ja hänen kauttaan säädettiin, että ne tärkeimmät ovat kirjoitetut niihin kolmeen evankeliumiin Matteus ja Markus ja Luukas nimeltään. Jokaisessa evankeliumissa niiden omat vivahteensa. Mutta taivaallisesta sydämestä on kuitenkin sanottu, ettei niitä ole annettu ihmiskunnalle ainoastaan heidän sanomanaan ja heidän kauttaan. Ettei niitä lasketa heidän ansiokseen, vaan niihin laitettiin monien ihmisten muistelmat ja ne pyhät evankeliumit laitettiin lopuksi heidän omille nimilleen. Neron jälkeen kaupunkia hallitsi Rooman keisari Domitianus ja sen pyhän apostolin vanhimman Johanneksen vaikutus kaupungissa oli niin valtavaa, että hänet karkoitettiin Patmoksen saarelle, joka on yksi niistä Sysladamin paikoista, että hänen tulee elää siellä. Näiden tapahtuessa se pyhä Timoteus sai jäädä Eveson kaupunkiin, niiden ensimmäisten joukkoon, joita kutsuttiin Katako Kiamrum. Ja he joutuivat kantamaan sellaista kirjoitusta mukanaan, etteivät he pystyneet sen tähden pysymään piilossa, vaan he iloitsivat ja lauloivat laulu, laulujaan. Toiset taas itkivät ja valittivat, koska siellä säädettiin poltettavaksi monia vapaita miehiä ja kunnioitettavia naisia. Kaupungissa tehtiin aivan liikaa murhia ja laittomuutta ja jumalattomuutta. Ja julkisilla paikoilla vuoratettiin paljon verta ja tehtiin sellaista, joita ei tässä tarvitse mainitakaan. Timoteuksen ollessa seurakunnan johdossa. Siihen aikaan hän alkoi tekemään tyhjäksi niitä paholaisen oppeja ja mielettömyyttä ja niitä kauhistuttavia juhlia, joita vietettiin siellä Artemiin temppelin pylväskäytävissä. Ja hän saarnasi heille, te Eveson miehet. Te ette ole täysin hulluja, oppikaa selkeästi tuntemaan, että Jumala elää. Mutta ne paholaisen palvelijat suuttuivat hänen opetuksistaan ja he saivat käskyn johtajiltaan kivittävät hänet Jumalan vuorella. Hänen vielä hengittäessään he raasivat häntä ympäri kaupunkia. Aina satamaan saakka. Ja siellä hän antoi henkensä rauhassa Jumalalle pyhän hengen vaikutuksesta. Sen pyhän ruumiin päälle laitettiin monenlaisia kukkia. Ja se hänen kuolemansa paikka kukkii vieläkin. Keisari Domitianus oli sen tappamiskäskyn takana. Että se... Taivaallinen sanansaattaja ja evankelista on saatava pois häiritsemästä. Hän antoi evesolaisille maksuksi hevosvaunuja. Ja se oli loistelias suurkaupunki. Ja Timoteuksen tavan mukaan siellä harjoitettiin pyhien kirjoitusten tutkimista. Apostolinen Valtaistuin oli siellä pyhänä ja keisari Trajanuskin myönsi, että sen ansiosta se oli keisarikunnan vallan keskeinen suurkaupunki. Mutta tämä edellä kerrottu Kristuksen apostolin ylhäisen ja arvostetun patriarkan Timoteuksen poismeno oli joka aasialaisten 
neljännen kuun 30. päivä ja roomalaisten ajanlaskun mukaan tammikuun 22. vuonna 97. Kuitenkin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen on valta, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti. Aamen.